സലൂ കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രഭാതമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നപ്പോഴേക്ക് ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുഖച്ചായ തന്നെ മാറി മാറി വരുവാണ് ദീ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച സൂപ്പർ അല്ലേ അടിപൊളി പ്രഭാതം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് എടുത്തതാണ് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാൻ ആട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ആട്ടിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആട്ടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചൊഴിച്ച് മാത്രമേ ആട്ടിയെടുക്കാവൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരിയും അരക്കപ്പ് പുഴുക്കലരിയും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അതും മറന്നു പോയത് എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടണം എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അരിയിലും ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് കേട്ടോ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലി ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം ഇഡലി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് അപ്പം നമ്മളിത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ഇതിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആ ഇഡലിയും ദോശയും ഒക്കെ ശരിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഇതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രം അടച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയത്തേക്കാണ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉഴുന്നു അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഉഴുന്ന് ഇതുപോലെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് കാരണം എനിക്ക് രാത്രി ഇഡലിക്കൊപ്പം മതിയല്ലോ ഉഴുന്നു വട എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡിന്നർ റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സംഭവം അപ്പോ ആ സൽമാൻ ആ ബോക്സ് ഒന്ന് എടുത്തുണ്ടോ നീ എന്റെ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ആദ്യം കാണുക വെളിയിൽ പ്ലെയിൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസാല പൊടികളാണ് കേട്ടോ ഇത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആ ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നില്ലേ അതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് എനിക്ക് പട്ടാമ്പിയിലെ അബ്ദുൽ സലാം അയച്ചു തന്നത് അബ്ദുൽ സലാം മെയില് വഴിയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുൽ സലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ജോലിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് ഈ മസാല പൊടിയുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള െ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ച് ഫാക്ടറി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ മുളകൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ലോക്കൽ കടകളിലൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ കൊച്ചിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്ളാറ്റിന് സപ്ലൈ പിന്നെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്താ പറയോ സൽമാനും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അബ്ദുൽ സലാമിനെ കണ്ടത് പാവം അപ്പൊ അവന് ഈ അബ്ദുൽ സലാമിന് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നടക്കി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഇതേ ഇപ്പോ ഇത് ഓപ്പൺ 
എന്തായാലും <laughs> 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 നമ്മുടെ ഈ അബ്ദുൽ സലാമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങി നോക്കൂ നോക്കിയിട്ട് അവര് പറയാണല്ലോ അവര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആൾക്കാരൊന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാല് പിന്നെ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ വേണോ വേണ്ടയോ സഹായം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം ഇതിലൂടെ ചെയ്യുക അത്രേ ഞാനും വിചാരിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അബ്ദുൽ ഇത് അബ്ദുൽ സലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുൽ സലാമെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് കാരണം അബ്ദുൽ സലാമിന് അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം എന്ത് പറയാൻ അബ്ദുൽ സലാമിന് നല്ല ബിസിനസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയില് ഈ പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് സാമ്പാർ വരിപ്പ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാണ് ഈ കഴുകിയെടുത്ത സാമ്പാർ വരിപ്പിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഈ ഹോംലി വേൾഡിൻ്റെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമ്മളുടെ ഈ സാമ്പാർ വരിപ്പ് നികക്കെ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ ഞാനിത് വേഗിച്ചെടുക്കും അപ്പോഴേക്ക് നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിവിടെ വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റേൻ്റെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം അരക്കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെള്ളരിക്ക ചെറിയ ഉള്ളി അമരയ്ക്ക പടവലങ്ങ കത്തിരിക്ക ചേമ്പ് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നികക്കെയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ തൊണ്ടൻ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഞാനിനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ പൊടി തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനും ഞാൻ ഈ പൊടികൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ആ പുളിയുടെ ചാറുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കും ഇതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വെന്തോന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് കാസ്റ്റേൻ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഈ സമയത്തെ ചേർക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേഗിക്കും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി വട തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉഴുന്നത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഉഴുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഇടും എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അരയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്താണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൾസ് ചെയ്ത ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൾസ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒതുക്കി ഒതുക്കിയാണ് പൾസ്
അപ്പൊ നമ്മളുടെ സാമ്പാറിന്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയം നമുക്ക് ദേ നമ്മൾ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ മസാല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ദേ ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയപ്പം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ ഒരു അട്ടിപ്പൊളിസ് ആ ഒരു മണം അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം സൂപ്പർ മണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആ കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴുള്ള ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ സമയത്താണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ദേ ഈ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ചൂട് ഇഡലിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അടിപൊളി പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അതേ നമ്മളുടെ ഇഡലി മാവിടെ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇഡലി മാവ് കോരി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവിയേറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഡലിക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചമ്മന്തിയും ഇതിനൊപ്പം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അരമുറി തേങ്ങയും മൂന്നാല് കൊച്ചുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളകും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് തണുക്കാനായിട്ട് ഈ ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുവാണ് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് അല്ലെ ഇതുപോലെ ചമ്മന്തി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്താണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൾസ് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു താളിച്ചത് ഈ ഒരു ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ടീ പൊളിയാണ് ദേ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കണ്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ കുഷ്യൻ കണക്കാണ് നമ്മളുടെ ഇഡലി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇഡലി എല്ലാം കാസറോളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വട ഉണ്ടാക്കണം വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഉഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാവ് ഉരുട്ടിയെടുക്കും അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നടുക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദേ നമ്മളുടെ പഞ്ഞി പോലത്തെ ഇഡലിയും നമ്മളുടെ നല്ല അടിപൊളിയ ഒരു സാമ്പാറും നല്ല കൊഴുകൊഴുത്ത സാമ്പാറാണ് കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയും പിന്നെ നല്ല കരിമുര എന്നുള്ള ആ വടയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊരു പിടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൈര് വടയാണോ ഇഷ്ടം സാമ്പാർ വടയാണോ ഇഷ്ടം അതേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വട കഴിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ